welcome you all to competitive cracker i am kavya set exam adinde general paper adu crack cheyan endengil budhimuttu neerittundo undagu alle kaaranam endanu nu vechittundengil palappolum general paper ennu parayunnathu nammal athrathalam pradhanyam kodukkarilla എന്നാൽ മാർക്കിംഗ് സ്കീമിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജനറൽ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നത് കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യമായി തന്നെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജനറൽ പേപ്പറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മുൻവർഷത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മളോട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം The stealing and wrongful appropriation of another author's thought or idea is Option A. Plagiarism Option B. Hacking Option C. Phishing and Option D. Spoofing നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലാഗറിസ് ആണ് വരുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബേസിക്കലി വരുന്ന എന്താ നമ്മൾ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സ്വാപ്പി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതിന് നമ്മൾ പ്ലാഗറിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം ദ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി വിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ Teaching Learning Strategy, Reciprocal Teaching. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ സെറ്റിൻ്റെ ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നതാണ് കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വിട്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പഠിക്കാതിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിക്കുന്നത് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്സ് ആണ് ബിഹേവിയറിസം ഹ്യൂമാനിസം ഫംഗ്ഷനലിസം ഇതൊക്കെ സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് ഏരിയാസ് ആണ് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ബിഹേവിയറിസം ഹ്യൂമൻസം അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ്ങിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം അല്ലെ പക്ഷെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി പഠിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് ബേസ് വെച്ച് ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ പഠിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Pedagogic devices that bridge the gap between what learners already know and what learners need to know. We are not going to tell you how to do it. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ലേ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക ചെക്കിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് നോളജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നല്ലേ പറയാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും അല്ലേ നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേറെ തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അതെ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെൻഡൻസിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ലിങ്ക് പ്രാക്ടീസ് എന്നാണോ യൂണിഫൈങ് തീംസ് എന്നാണോ അപ്പസെപ്ഷൻ എന്നാണോ അതോ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് എന്നാണോ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ ആണ് ഡേവിഡ് ഓസ്ബെൽ ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇവർ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലേ നമ്മളുടെ ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ടു മേക്ക് എ ഫ്രീ മാൻ എ വൈസ് ഇന്റലിജൻറ്റ് മോറൽ നോൺ വയലൻറ്റ് ആൻഡ് സെക്യുലർ മാൻ ഇസ് ദ എയിം ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ജൈനിസം ഓപ്ഷൻ ബി ബുദ്ധിസം ഓപ്ഷൻ സി ഇസ്ലാമിക് തോട്ട് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യായ ഫിലോസഫി അപ്പം നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പല തരത്തിലാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതെല്ലാം തന്നെ ജൈനിസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ബുദ്ധിസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇസ്ലാമിക് തോട്ട് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ന്യായ ഫിലോസഫി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് സോ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബുദ്ധിസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഡിസേബിൾഡ് അറ്റ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് ലോഞ്ച് ഫ്രം ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ടു ടെൻ റീപ്ലേസസ് ഏർലിയർ സ്കീമ് ഓപ്ഷൻ എ ഐ ഇ ഡി സി ഓപ്ഷൻ
തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു പോർഷൻ യാതൊരു വശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത് മിസ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വളരെ അതായത് ലാസ്റ്റ് ത്രീ മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ ആണ് നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് അറിയാം നമുക്ക് ജനറൽ പേപ്പർ ക്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പലവരും വിചാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എക്സാം അല്ല സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമാണ് സെറ്റ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലേ വിജയ ശതമാനം വളരെ കുറവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജനറൽ പേപ്പറിന് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സ് വാസ് ഫസ്റ്റ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഓപ്ഷൻ സി കൊത്താരി കമ്മീഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കൊത്താരി കമ്മീഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഈ കമ്മീഷൻസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം തന്നെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്ട്രക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്കീംസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്ന പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ എക്സാം എങ്ങനെയാണ് ക്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലേ യെസ് അതിനാണ് ഇവിടെ ടീം സി സി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗൈഡും സപ്പോർട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സെറ്റ് ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ ന്യൂ ബാച്ച് ഓൾറെഡി തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡെയിലി ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരാൻ ട്വന്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ടെക്നിക്കൽ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സജ്ജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അല്ലേ എന്ത് എന്താണ് അല്ലേ അത്രയും വലിയൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ വീക്ക്ലി എക്സാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ആ ഏരിയ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഏരിയ നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ വീക്ക്ലി എക്സാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ടൈം ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാലേ ഞാനൊരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമുക്കൊരു മുന്നൂറ് ടോപ്പിക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം സിലബസ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എത്ര ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പഠിക്കണം പത്ത് ടോപ്പിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ ടീച്ചർ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ എന്തും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനായി സാധിക്കും എക്സ്ട്രാ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സസിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ യെസ് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ലൈവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസും കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അക്യർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് വൈ സി സി എന്നതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ യെസ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കാണുന്ന കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എ വേ ഓഫ് അസസ്മെന്റ് ബൈ വിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് മാ
Say for example, if we have a cooker, 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 we in the case of this, we have to do the parametric test. Hope it is clear. Parametric test, which of the following is a parametric test? T test is a parametric test. That is the name the largest earth dam in Kerala. Banasura Sagar is the largest earth dam in Kerala. That is the gland in the human body which secretes melatonin hormone. But basically, we have a question. Because we have a question. We have a question. So, we have a question. 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 We who of the following are credited with the invention of internet? Option C, Winton, Surf and Bob Khan. The article of the constitution of India which stipulates that the state shall endeavour to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India. And the right answer is option B, article 44. Constitution is very important. Then, what is the constitution? 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 What is the Select the correct one for incapable of making mistakes or being wrong. Incapable of making mistakes or being wrong is what is the term? That is the answer infallible. Upon so, this, you can relate to English and English. So, we can learn the meanings of this. So, what do you do with your dictionary? What do you do with your dictionary? What do you do with your dictionary? Which of the following is not a constitutional post in India? And the right answer is option B. Solicitor General. The scheme dedicated to the development of girl-child education so as to promote the admission of girl students. Option C, Udhan. Schemes are going to schemes and policies are going to be used. The first Grapevine Innovation Centre of the country has been set up in Answer option A is Kerala. One trick is to ask. If we ask questions about this question, we can ask Kerala in the options. Kerala is the answer to answer. Okay, so this is a trick. Actually, we can ask how to gain this game. Now, the question is the concept of emotional intelligence. We all know that Daniel Goldman has developed it. It's a very, very important title. Because emotional intelligence is one of the things that we have to do. We have to ask a few questions. Previously, we have to ask a few questions. 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 But we have to ask a few questions. We have to ask a systematic timetable. We have to ask a structural plan. We have to ask a promise to the CC team. Well explained, well enriched. PDF materials, live recorded classes. We have to provide all of you. So, what do you want to do? Just make a telephone and join CC. Tarik kanan na contact number bentar pelajar. Thanks for watching.